நம்ம எல்லாருக்குமே பொதுவாக நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லதுனா என்ன கெட்டதுனா என்னென்னு நல்லாவே தெரியும் என் ஆரோக்கியத்துக்கு எது நல்ல சாப்பாடு எது நல்ல ஆகாரம் தெரியும் என் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கக்கூடிய ஆகாரம் எதுன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் என் வாழ்க்கைக்கு எது நல்லது என் வாழ்க்கைக்கு எது நல்லதல்ல தெரியும் என் மனசுக்கு எது நல்லது என் மனசுக்கு எது நல்லது இல்லைன்னு தெரியும் என் குடும்பத்துக்கு எது நல்லது என் குடும்பத்துக்கு எது நல்லது இல்லைன்னு தெரியும் எவ்வளவு நேரம் தூங்குனா நல்லது எவ்வளவு நேரம் தூங்குனா நல்லது இல்லை தெரியும் எவ்வளவு நேரம் வள வளவளன்னு பேசிட்டு இருந்தா நல்லது நல்லது இல்லை எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு வீக்னஸ் என்ன தெரியுங்களா நல்லதெல்லாம் தெரியும் தெரிஞ்சோம் அதை செய்ய மாட்டோம் கெட்டதெல்லாம் தெரியும் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சாலும் அதுதான் செய்வோம் இதுதான் பாருங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய பாதிப்பு பெரிய பாதிப்பு அதுதான் ரோமரின் நிருபத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அதை தான் சொல்லுகிறார் எனக்கு நல்லதெல்லாம் தெரியுது நல்லதை தான் செய்யணும்னு நான் விரும்புகிறேன் என் வாழ்க்கைக்கு இது நல்லது என் குடும்பத்துக்கு இது நல்லது என் கணவன் மனைவி உறவுக்கு இது நல்லது என் பிள்ளைகளுடைய நல்வாழ்வுக்கு எது நல்லது என் ஊழிய வாழ்க்கைக்கு எது நல்லது என் பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு எது நல்லது என் வேலை வாழ்வு வருமான வாழ்வு என் சரீர ஆரோக்கியம் என்னுடைய எதிர்கால வாழ்வு இது எதுக்கு எல்லா வாழ்வுக்கும் எதெல்லாம் நல்லதுன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த நல்லதை செய்ய தான் நான் விரும்புகிறேன் அப்படி விரும்பினாலும் நல்லதுனால செய்ய முடியல நல்லது செய்யாம நான் விரும்பாத தீமையே நான் செய்கிறேன் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பவுல் அப்போஸ்தலனாக மாறுவதற்கு முன்பதாக அதாவது ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த மகிமைக்குள் ரட்சிப்புக்குள் வருவதற்கு முன்பதாக அவர் வாழ்ந்த பழைய வாழ்க்கை பிரமாண வாழ்க்கையில் அவருக்கு இருந்த போராட்டத்தை குறித்து அவர் பதிவு செய்கிறார் இன்னைக்கும் பாருங்க ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு நம்ம லைஃப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நல்லது என்னன்னு தெரியும் கெட்டது என்னன்னு தெரியும் ஆனா செய்வதற்கான ஒரு ஆற்றல் இல்லை பலன் இல்லை பாருங்க காலையில கரெக்டா இந்த மணி இத்தனை மணிக்கு எழும்பி ஒரு வாக்கிங் போட்டு நல்ல சுறுசுறுப்பாக வேலை செஞ்சால் நல்லதுன்னு தெரியும் ஆனால் எழும்ப மாட்டோம் கரெக்டாக அலாரம் வைப்போம் பாருங்கள் அஞ்சு மணி நாலு மணி ஆறு மணி அலாரம் அடிக்குமா அடிக்கும் அடித்து அலாரத்தை அடித்து ஆஃப் பண்ணுறது வேறு வேலை இல்லை ஆஃப் ஒரு ஆஃப் அனர் பொறுத்து பார்த்துக்கலாம் எல்லாம் தெரியும் ஆனால் செய்ய முடியாத ஒரு பலவீனம் நமது வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறது இதுதான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய பாதிப்பு பாருங்களேன் ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை கணவன் மனைவிக்குள்ள வாய் பேச்சு தான் வாயில் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க வாய் பேச்சு முத்தி போச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஆக்ரோஷமான பேச்சு மனைவி என்ன பண்ணாங்க புருஷனை பிடிச்சி என்ன பண்ணாங்க அப்படி சும்மா அப்படி அப்படி சொல்கிற பிடிச்சி அப்படி தள்ளி விட்டாங்க புருஷனை பிடிச்சி தள்ளி விடலாமா தள்ளி விடக்கூடாதுன்னு மனைவிக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் தெரிஞ்ச என்ன பண்ணிட்டாங்க தள்ளி விட்டார் இவர் சும்மா இருப்பாரா ஆண் சிங்கமாச்சே சும்மா இருக்குமா அந்த சிங்கம் உன்னை அசிங்கமாக்காம விட மாட்டேன்னு அந்த சிங்கம் நான் பண்ணிச்சு வீட்டில் இருந்து ஒரு உட்டன் சேரு உட்டு பலகையில் செய்யப்பட்ட ஒரு சேரு மனுஷன் அப்படியே என்னையா தள்ளி விட்ட அப்படின்னு தூக்குனார் இப்போ தூக்கி தொப்புன்னு மேலே போட்டார் மனைவி மேலே என்னாயிடுச்சு வீட்டு சார் சும்மா இருக்குமா இவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் சரி மனைவி தள்ளி விட்டா யார் என் மனைவி தானே யாரு என் மனைவி தானே அடித்தாலும் பிடிச்சாலும் என் மனைவி தானே அதுக்காக சேரை தூக்கி மனைவி மேலே போடலாமா போடக்கூடாதுன்னு தெரியும் அவருக்கு தெரியும் போட்டா சேர் உடையதோ இல்லையோ பண்டாட்டி மண்டை உடையும் தெரியுமா தெரியாது தெரியும் தெரிஞ்சோம் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சோம் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தூக்கி போட்டார் விளைவு என்னாச்சு அந்த அம்மாவுடைய மண்டை உடஞ்சி ரத்தம் சொட்ட சொட்ட வீடெல்லாம் ஆகி தையில் போட்டு அப்புறம் அப்படியே அந்த அம்மாவுக்கு மொட்டை அடித்து இவ்வளோ பெரிய தையல் போய் கூப்பிட்டாங்க போய் பார்த்தா அவ்வளோ ஒரு வேதனை அவ்வளோ ஒரு பாரம் அவ்வளோ ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு நிலை தெரியுது பாருங்கள் இதை செஞ்சால் பாதிப்பு வரும்னு தெரியும் 
ஆனால் மனுஷன் அதை தான் செய்கிறான் இதை செஞ்ச நன்மை வரும் தெரியும் அதை மனுஷனுக்கு செய்கிறதுக்கு தயக்கம் காட்டுறான் தீமையை செய்வதற்கு துணிகரமும் நன்மை செய்வதற்கு பலவீனமும் நன்மை செய்யறதுக்கு பலனை இல்லாத ஒரு நிலையிலையும் மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பரிதபிக்கப்பட்ட நிலையில இப்ப இந்த நேரத்தில் தான் பாருங்க ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஆண்டவர் அவசியமா இருக்கிறார் மனுஷனுக்கு தெரியுது இந்த பாதை வாத நிறைஞ்ச பாதை வாத நிறைஞ்ச பாதைனா வலி வேதனை காயம் நிறைஞ்ச பாதை வாத நிறைஞ்ச பாதை ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ போகிற பாதை வாத நிறைஞ்ச பாதை நான் வாதையே இல்லாத பாதையை நான் உனக்கு காட்டுறேன் வாத இல்லாத பாதையை காட்டும் ஆண்டவர் மனுஷன் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வதற்கு அவனுக்கு பலத்தை தருகிற ஆண்டவர் எதை செய்ய தவிர்க்க வேண்டுமோ அதை தவிர்த்து விட ஆற்றல் கொடுக்கிற ஆண்டவர் எப்படி சொல்கிறாரு பாருங்க அவர் சங்கீதத்தின் புஸ்தகத்தில் போதக சங்கீதம் போதிக்கிற சங்கீதம் சங்கீதக்காரன் மூலம் ஆவியானவர் பாருங்க எப்படி போதிக்கிறார் மக்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் பாருங்க அறிவுரை புகட்டுறார் பாருங்க முப்பத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் முப்பத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் எட்டாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் நான் உனக்கு போதித்து கருத்து சொல்றார் பாருங்க உனக்கு நல்ல விஷயம் தெரியும் ஆனா அந்த நேரத்தில் மறந்து போயிருது பிள்ளைங்க கூட பாருங்க இரவும் பார்க்கலாம் எக்ஸாமுக்காக படிக்குதுங்க 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 எக்ஸாம் ஹாலில் ஹாலில் போயிட்டு எழுதும் பொழுது மறந்துடுதுங்க எல்லா நல்ல விஷயம் நமக்கு தெரியுது ஆனால் மறந்துடுறோம் தெய்வம் சொல்கிறாரு அதான உன் பிரச்சனை வீக்னஸ்ஸு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் எப்படி நான் அவன் கூடவே இருந்து உன் காதலையே நான் போதனை கொடுக்குறேங்கிறாரு நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை நீ வாதையான வழியில் நடந்துகிட்டு இருக்க அந்த வழி உனக்கு வழியை கொடுக்கிறது அந்த வழி வேண்டாம் நான் உனக்கு வாத இல்லாத ஒரு பாதை என்ற வழியை காட்டுறேன் நான் நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உன் மேல என் கைய வச்சு இல்ல என் கண்ணை உன் மேலயே வச்சு உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் அல்லே லுகையாக எவ்வளவு அற்புதமான ஆண்டு வரு பாருங்க நான் பாதை காட்டுறேன் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேம்மா உனக்கு பலன் தானே இல்லை வீக்னஸ் தானே இருக்கு ஒன்றும் பயப்படாத நாவும் கூடவே இருந்து நான் உனக்கு வழியை காட்டி நான் உனக்கு வழியை சொல்லி கொடுத்து நான் உன்னை பலப்படுத்தி நான் எப்படி தெரியுமா உன்னை நடத்த போகிறேன் பொதுவாக நம்ம பிள்ளைங்களை எப்படி நடத்துகிறோம் வாயால் நடத்துகிறோம் இல்லை பெரம்பால் நடத்துகிறோம் இன்னும் சொல்கிற பேச்சை கேட்கலனா தொடப்ப கட்டையால் நடத்துகிறோம் விளக்கு மாறு பிஞ்சிக்கும் இப்படி தான் நம்ம நடத்துகிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உடல் அவயவங்களிலேயே மிகவும் மிருதுவான சாஃப்டான ஜென்டிலான ஒரு உறுப்பு அப்படின்னா என்ன உறுப்பு கண்கள் அந்த கண்ணை உன் மேலே வச்சு நான் ஆலோசனை கொடுத்து நடத்துகிறேன்னா என்ன அர்த்தம்னா உன்னை கனிவாக நான் நடத்துகிறவா உன்னை கைண்டாக நடத்துகிறவா உன்னை ரொம்ப சாஃப்டாக நடத்துகிறவா உன் மனசுக்கு இதமாக நான் உன்னை நடத்துகிறவா உனக்கு பிடிச்ச பாதையில் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரியே நான் நடத்துகிறவா அவ்வளவு கைண்டாக கருணையாக இதமாக பதமாக பார்த்து பார்த்து என்ன கண்ணு பாருங்கள் ரொம்ப ஜென்டிலான ஒரு உறுப்பு பாருங்கள் அதுக்கு தான் எதுக்குமே மூடி போடல ஆண்டவர் கண்ணுக்கு மட்டும் பாருங்கள் மூடியை போட்டு வச்சுருக்காரு அவ்வளவு சாஃப்டானது கைண்டானது ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவானது கருத்தர் சொ அவ்வளோ ஜென்ட்லாக நான் உன்னை நடத்துகிறேன் உங்கள் அப்பா அம்மா கூட அப்படி உன்னை டீச் பண்ணது கிடையாது உங்க பள்ளிக்கூட வாதியார் கூட அப்படி டீச் பண்ணது கிடையாது உலகத்தில் யாருமே அப்படி உன்னை கருணையாக நடத்துனது கிடையாது நான் உன்னை கருணையாக நடத்துகிறவா நான் உன்னை இறக்கமாக நடத்துகிறவா கிருபையாக நடத்துகிறவா உன் மேலே என் கையை வச்சு இல்லை என் காலை வச்சு இல்லை என் கண்ணையே உன் மேல வச்சு என் கண்ணுக்குள்ள உன்ன வச்சு நான் உனக்கு ஆலோசனை சொல்றேன் இப்போ நன்மைகள் செய்ய வேண்டிய வாஞ்சை நமக்கு இருந்தாலும் செய்ய முடியல ஏன்னா நமக்கு ஒரு பவர் தேவைப்படுது தேவன் சொல்ற நான் தான் உன் பவர் நான் தான் உன் சக்தி நானே உன்னுடைய ஐஸ்வர்யமும் தீர்க்காயிலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் ஆபிரகாமுக்கு சொல்லுகிறார் நான் உனக்கு கேடகமும் மகா பெரிய பலனுமாய் இருக்கிறேன் 
நான் பவராக இருக்கிறேன் நான் உனக்கு நான் உனக்கு சக்தியாக இருக்கிறேன் அப்போ பாருங்கள் இந்த உதவிகள் மாத்திரம் நமக்கு கிடைத்து விடுமே ஆனால் யாருடைய உதவி தெய்வத்தினுடைய உதவி நமக்கு கிடைத்து விட்டால் நம்முடைய ஆரோக்கிய விஷயத்தில் எந்தெந்த நல்ல விஷயத்தில் நம்ம எடுத்துக்கணுமோ நம்முடைய குடும்பத்திற்கு நம்முடைய சமாதான வாழ்வுக்கு நம்முடைய மனதுக்கு நம்முடைய எதிர்கால வாழ்வுக்கு எந்தெந்த வாழ்க்கைக்கெல்லாம் என்னென்ன நல்ல நல்ல காரியத்தில் நம்ம செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு தேவன் ஒரு பலத்தை தராரு எந்தெந்த காரியத்தை செய்ய தவிர்க்க வேண்டும் அதை தவிர்ப்பதற்கு வேண்டிய பலத்தை தராரு இப்போ பாருங்க முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை இங்கே சொல்கிறார் என்னென்னா நான் உனக்கு போதிக்கிறேன் நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு நான் காட்டுறேன் உன் மேல என் கண்ணையே வச்சு இவ்வளவு நான் சொன்னாலும் இவ்வளவு நான் செய்ய விரும்பினாலும் நீ உன்னை செய்யணும்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறாரு அது என்ன அடுத்த வசனம் வாசிச்சிடலாமா கேட்டுடலாமா வாசிங்க பாக்கலாம் வாரினாலும் கடிவாளத்தினாலும் வாய் கட்டப்பட்டால் ஒழிய உன் கிட்ட சேராத புத்தி இல்லா குதிரையை போலவும் கோவில் கழுதையை போலவும் இருக்க வேண்டாம் ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க நான் ஆலோசனை கொடுத்தாலும் புத்திமதி சொல்ல நான் ரெடியா இருந்தாலும் உன்னை நான் மேன்மைப்படுத்த கனப்படுத்த கருணையா நடத்த என் கண்ணையே உன் மேல வச்சு கருணையா நடத்த நான் ஆசையா இருந்தாலும் நீ என் கிட்ட சேரலனா உன்னை என்னால நடத்த முடியாது நீ என் கிட்ட சேரணும் எங்க சேரணும் ஆண்டவர் சொல்ல நீ என் கிட்ட சேரணும் அலை லூயா அப்ப எது கிட்ட சேராதாம் எது கிட்ட சேருமாம் ரெண்டு மிருகங்களை குறித்து நாம் வாசிக்கின்றோம் ஒன்று குதிரை இன்னொன்று கழுதை இந்த குதிரையும் கழுதையும் எப்பதான் கிட்ட சேருமா எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க வசனம் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க வாரினாலும் கடிவாளத்தினாலும் வாய் கட்டப்பட்டால் ஒழிய உன் கிட்ட சேராத புத்தி இல்லாத குதிரை ஒரு குதிரை எஜமான் கிட்ட அவர் என்னதான் செல்லமா கூப்பிட்டாலும் நான் உன்னை சூப்பராக பார்த்துக்கிறேன் வா அப்படின்னு தடைவு தடைவு கூப்பிட்டாலும் வராதான் அது என்னதான் செய்யணுமா வாரினால நாலு சாத்து சாத்தணுமா வாருனா சாட்டை சாட்டை எடுத்து நாலு போடணுமா போட்டு அது ரெண்டு கடிவாளம் தெரியல உங்களுக்கு அந்த குதிரைக்கு போடுவாங்க பாருங்க இந்த கண்ணு ரெண்டு பக்கத்துலையும் இப்படி ரெண்டு பக்கம் கடிவாளம் போட்டு அதை வாய கட்டி எவ்வளோ போராட வேண்டியிருக்கு பாருங்க அதை அடிச்சு அதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடை போட்டு அதை வாயில் போட்டு கயிறை வச்சு கட்டி அதை பிடிச்சி இழுத்தாதான் என்ன பண்ணுமா அது கிட்ட சேருமா இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஒரு குதிரை கிட்ட சேரணும்னா அதை அடித்து அதை சித்திரவாதம் பண்ணி அதை துன்புறுத்தி கண்ணில் ஒன்றை போட்டு வாயில் ஒன்றை போட்டு இந்த குதிரையும் இந்த கழுதையும் நாலு சாத்து சாத்து அடித்து சித்திரவாதம் பண்ணி துன்புறுத்தினாதான் அதை வந்து கிட்ட வந்து சேருமா இப்போ கருத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ அப்படி ஆயிராத அது ஒரு எஜமான் கிட்ட வரணும்னா அதுக்கு ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி இன்னைக்கு கூட பாருங்க நிறைய பேர் ஒரு பெரிய ஒரு ஆபத்து ஒரு விபத்து ஒரு நெருக்கம் வரட்டுமே ரொம்ப ஆண்டு கிட்ட வந்து ஓட்டிப்பாங்க கருத்தர் சொல்றாரு அந்த ஆபத்து அந்த விபத்து வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒற்றத்துக்கு முன்னாடியே வந்துரு அந்த ஆபத்தையும் விபத்தையும் தவிர்த்து விடுவாய் ஒரு பெரிய சிக்கல் குடும்பத்தில் உடம்பில் பொருளாதாரத்தில் வீட்டு விஷயத்தில் எதிலையாச்சும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தோல்வி மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவு மிகப்பெரிய ஒரு அபாயங்கிறோம் சில பேர்லாம் பாருங்க உபத்திரவத்தை கொடுத்து 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 அதை பட்டு 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 தான் ஆண்டவர்கிட்டே வருவாங்க பாருங்க கர்த்தர் சொல்கிறாரு அந்த உபத்திரவம் அந்த இழப்புகள் அந்த நஷ்டங்கள் அந்த பண கஷ்டம் அந்த மன கஷ்டம் உறவு பிரச்சனை ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை வரத்துக்கு முன்னாடி என் கிட்ட வந்து சேர்ந்துரு என் கிட்ட வந்து சேர்ந்துட்டினா உன் வாயை போட்டு கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை கடிவாளத்தை தூக்கி கண்ணில் மாட்டணும்னு அவசியம் இல்லை உனக்கு ரூல்ஸை போட்டு சட்ட திட்டங்களை போட்டு உன்னை ஒடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாட்டை எடுத்து நாலு பேர் உன்னை அடிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை கயிறை போட்டு உன்னை பிடிச்சி இழுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படி செஞ்சாதான் குதிரையும் கழுதையும் வரும் நீ அந்த குதிரை கழுத மாதிரி மாறாம அப்படி ஆயிடாம இந்த அனுபவம் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே என் கிட்ட வந்துரு செல்லோன்னு கூப்பிடுறாரு ரெண்டு கைகளை உற்சாகமா தட்டி நான் வந்துடுற ஆண்டவரே நான் நெருங்கிற ஆண்டவரே எங்க கிட்ட வாரினால் வாதைகளும் கடிவாளத்தினால் கஷ்டங்களும் 
கட்டப்படுகிற அனுபவம் என்ற எல்லா விதமான சுதந்திரமற்ற நிலைகளும் வாழ்வில் வருவதற்கு முன்பதாகவே விடுதலையாய் வாழ்வதற்கு விடுதலை வேந்தனுக்கிட்ட நெருங்கி வந்துரு தேவ பிள்ளையே அப்புறம் நெருங்கி வர நெருங்கி வர என்னாகுது துதி வரும் பாருங்க வாயில ரொம்ப சிம்பிளுங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஆண்டவர் எப்பவுமே நம்ம கூட தான் இருக்காரு நம்ம எப்பவுமே அவரோடு கூட தான் இருக்கணும் என்ற அந்த ஒரு பிரமாணத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்களே ஆனால் உன் வாழ்க்கை உன் பாதை அது வாதையா இருக்காது உன் பாதையே அது ராஜபாதையா இருக்கும் யோசித்து பாருங்க யோசித்து பாருங்க நாம அவரை விட்டுட்டோம் அவரும் நம்மளை விட்டுட்டாருன்னா நம்ம வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையா இருக்கும் யோசித்து பாருங்க நம்மளும் என்ன பண்றோம் கருத்தரை விட்டுட்டோம் விட்டுவிட்டேன் வாழ்க்கை மிகப்பெரிய பின்னடைவு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் சரி நான் விட்டு அவரும் விட்டுருவாரா அவர் விட மாட்டார் ஆனா அவர் வந்து உங்க லைஃப்ல வேலை பார்க்கறதுக்கு நீங்க தடையை போட்டுருவீங்க பாருங்க பைபிள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க ஒரு இடத்துல மத்தையு பதிமூணு ஐம்பத்தி எட்டு மத்தையு பதிமூணு ஐம்பத்தி எட்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர்களுடைய அவ்விசுவாசத்தின் நிமித்தம் அவர் அங்கே அநேக அற்புதங்களை செய்யவில்லை ஆண்டவராலே அற்புதம் செய்ய முடியலையா ஆண்டவர் எத்தனை மகத்தான ஒரு தெய்வம் பாருங்க அந்த மகத்தான வல்லமையான ஆண்டவராலேயே ஒரு அற்புதம் ஒரு அதிசயம் ஒரு மெராக்கல் ஒரு ஆச்சரியம் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில அவராலேயே செய்ய முடியலையா அவராலேயே செய்ய முடியவில்லைன்னா அவருக்கு முடியல அவர் ஏழாதவர் அந்த அர்த்தம் இல்ல இந்த மனுஷன் லாக் பண்ணிட்டான் அவிசுவாசத்துல நம்பிக்கையற்ற நிலையில ஆண்டவர் அவனுடைய வாழ்வில் வந்து வேலை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவன் ஆண்டவரை தன் வேலை அவ்வாழ்க்கையில் செயல்பட முடியாத அளவுக்கு தன்னை ஆண்டவர் வீட்டு தூரப்படுத்தி கொண்டான் ஆண்டவரை உதவி செய்ய முடியல நீங்கள் பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும் நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரணும்னு ஆயிரம் முயற்சிகளை மேற்கொண்டாலும் உங்கள் பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்காவிட்டால் பக்கத்தில் பார்த்துக்கலுங்க என்ன பண்ண முடியும் மண்டையை சுரிஞ்சுக்கிட்டு உக்காந்துட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதுதான் இதுதான் பாருங்க அதை நான் சொல்றேன் நான் அவரை விட்டுட்டு அவரை என்னை விட்டுட்டார்னா யார் என்னை குணமாக்க முடியும் நானும் அவரை விட்டு விட்டேன் அவரும் என்னை விட்டு விட்டார் என்றால் யார் என்னை பரிசுத்தப்படுத்த முடியும் நானும் அவரை விட்டு விட்டேன் அவரும் என்னை விட்டு விட்டார் என்றால் யார் இந்த உலகத்தில் எனக்கு தரமான வாழ்க்கை கொடுக்க முடியும் ஆகவுதான் தெய்வம் சொல்றாரு நான் கண்ணு மேல கண்ணு வச்சு ஆலோசனை கொடுக்கறேன் நான் டீச்சிங் கொடுக்கறேன் நான் உனக்கு ஆற்றலை கொடுக்கறேன் நான் உனக்கு போதிக்கிறேன் ஆனா நீ என் கிட்ட சேரணும் நீ என் கிட்ட சேரணும் நீ என் கிட்ட கிட்ட சேராம நான் வேலை பார்க்க முடியாது உன் வாழ்க்கையில அப்ப இன்னைக்கு பாருங்க ஒரு பெரிய ஒரு மனநிலை ஆலயத்தில் மட்டும் ஆராதனை அல்ல என் வாழ்நாள் முழுவதும் என் வாழ்க்கையே ஒரு ஆராதனையா அல்லே லூயா துதி ஸ்தோத்திரம் ஒரு சின்ன சாம்பிள் ஒரு உதாரணம் ஆண்டவர் என் லைஃப்பில் தான் இருக்கார் நானும் அவரோடு தான் இணைஞ்சிருக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஒரு சாம்பிள் பாருங்க எந்த அளவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் துதி ஸ்தோத்திரம் பாட்டு அந்நிய பாஷை மக்களை பார்த்தா ஒரு அன்பு யாரை பார்த்தாலும் ஒரு மதிப்பு எவரிடத்திலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை ஷேர் பண்ணுறது அலையிலுவையா கிறிஸ்துவோடு வாழ்ந்து அந்த கிறிஸ்துவின் அன்பில் நிலையத்து அந்த கிறிஸ்துவின் அன்பை சக மனிதர்களோடு ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு நபராய் நீங்கள் இருப்பீர்களே ஆனால் நீங்க தேவனோடு இணைந்து டிராவல் பண்ற ஒரு ஆளு செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்க என்னால ஆண்டவரை நேசிக்க முடியுது அந்த நேசத்திலே நான் இருக்கிறேன் இப்ப சக மனிதர்களோடு உங்களால் நல்ல அன்பையும் பேரன்பையும் காட்ட முடியுது அப்படின்னு சொன்னா நீங்கள் தேவனுடைய அன்பில் இணைந்திருக்கிறீர்கள் அந்த அன்பு உங்களை வெட்கப்படுத்தாது தேவனுடைய அன்பு உங்க இதயத்தில் ஊற்றப்பட்டிருக்கு அந்த நம்பிக்கை உங்களை சேதப்படுத்தாது புதியும் ஸ்தோத்திரமும் சங்கீதக்காரன் சொல்றார் பாருங்க ராஜா பெரிய ராஜா சொல்றாரு நூற்றி இருபத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் முதலாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் தேவ சமூகம் 
கர்த்தருடைய ஆலயம் ஆண்டோருடைய பிரசனத்திற்கு நாம் போவோம் வாருங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று அவர்கள் சொன்னபோது மகிழ்ச்சி ஆண்டருடைய சமூகம்னா ஆண்டருடைய பிரசன்னா துதினா ஆராதனா பலி செலுத்தனா எனக்கு அவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கு ஏன்னா அங்கதான் எனக்கு பவரே கிடைக்குது அங்கதான் எனக்கு சக்தி கிடைக்குது நான் செய்ய வேண்டிய நன்மைகளை செய்வதற்கு வேண்டிய பலன் எனக்கு கிடைக்குது ஆகவே சந்தோஷம் வந்துருச்சா அடுத்த வசனம் ரெண்டு வசனத்துல சொல்ற பாருங்க மகிழ்ச்சியா இருந்த எரிசலையுமே உன் வாசல்களில் எங்கள் கால்கள் நிற்கலாயிற்று எரிசலையம் என்றால் தேவனுடைய நகரம் தேவ பிரசனத்தில் என் கால் வந்து நிற்குது தேவ சமூகம் கிட்ட சேருன்ற ஆண்டவர் கிட்ட வந்துட்டு ஆண்டவர் என்று அறிந்த மனுஷன் அலை லூயா சில பேர் எல்லாம் கட்டினா தான் கிட்ட சேருவாங்க ஏன்னா கட்டவே வாங்க நான் கிட்ட வந்துடுற ஆண்டவர் கிட்ட அடிச்சாதான் கிட்ட சேருவாங்க வேதனை வந்தாதான் கிட்ட சேருவாங்க பாதிப்பு வந்தா எனக்கு எந்த பாதிப்பும் வேணாம் வேதனைய வேணா வழிய வேணாம் ஆண்டவர் தான் வேணும் நான் வேதனை அனுபவிக்க பிறந்தவன் அல்ல நான் பாடுகளை அனுபவிக்க மீட்கப்பட்டவன் அல்ல நான் உபத்திரவத்தின் பாதையில் செல்வதற்காக ஆண்டவரை பற்றி கொள்ளவில்லை நான் உயர்ந்த பாதையில் உத்தம பாதையில் அவ தருகிற ஆலோசனையில் ஆச்சரியமான தேவ பர்வதமாய் இருக்கக்கூடிய தேவ எருசிலேமின் வாழ்வை காண்பாய் அந்த எருசிலேமின் வாழ்வை காண்பதற்காக தேவன் உன் அழைச்சிருக்காருமா எங்கள் கால்கள் வந்து நிற்கலாயிற்று அப்ப பாருங்க இந்த துதியும் இந்த ஸ்தோத்திரமும் இந்த ஆராதனையும் இந்த அந்நிய பாஷையும் பாடலும் இது உங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருந்தா ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வந்து வாசம் பண்றாரு அப்ப நீங்க கிட்ட சேர்ந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப உங்க காதல தேவனுடைய வார்த்தை ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க எங்க போனாலும் மேக ஸ்தம்பமா அக்னி ஸ்தம்பமா தேவ பிரசனம் வந்துகிட்டே இருக்கும் எந்த இடத்துல என் தேவ மகிம உங்களை சூழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் உலகத்தில் வாழ்ந்தாலும் ஒரு தரமான வாழ்க்கை உங்களால் வாழ்வது சாத்தியமாகும் குருந்திரின் ஆக்கியம்ல பவுல் பதிவு செய்யற பாருங்க இரண்டு குருந்திரின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்துல சொல்றாரு ரெண்டு குருந்திர் மூணு பதினேழு கத்தரே ஆவியானவர் கர்த்தரின் கர்த்தரே ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு அல்லே லூயா எங்க சுதந்திரம் எங்க விடுதலை எங்க நிம்மதி 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 அதுவே சந்நிதி சினிமா தியேட்டரா நிம்மதி 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 நீ இருக்கிற இடத்துல நிம்மதி உன்னை தேடி வரும் நீ இருக்கிற இடத்துல விடுதலை உன்னை தேடி வரும் நீ இருக்கிற இடத்துல சந்தோஷம் சமாதானம் உன்னை தேடி வரும் ஏன்னா அங்க ஆவியானவர் இருக்கிறார் அப்ப ஆண்டவர் ஒருவரால மட்டும்தான் வாத இல்லாத பாதையை காட்ட முடியும் செய்ய விருப்பப்படுற ஆண்டவரை செய்ய முடியலன்றீங்களா கொஞ்சம் இன்னும் கிட்ட வந்துருங்க கிட்ட வந்துருங்க அவர் கிட்ட வந்துருங்க அவர் கிட்ட வந்துருங்க யோவான் பதினஞ்சுல சொல்றாரு நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நீங்க நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வேண்டிக் கொள்வதெல்லாம் உங்களுக்கு உண்டாகும் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பீர்கள் மிகுந்த பலன் உண்டாகும் 